সো বেসিক্যালি আপনারা সবাই জানেন যে আমি রিটায়ারমেন্ট করি রিটায়ারমেন্ট করার পর রিটায়ারমেন্ট করার একটা কারণ ছিল প্লাস রিটায়ারমেন্ট থেকে যখন আমি আবার প্রাইম মিনিস্টারের রিকোয়েস্টে ফেরত আসি তারপর যে যে দুই মাসটা ছিল ওই দুই মাসে আমি আমার কাছে মনে যে প্রচণ্ড পরিমাণ কষ্ট করি আমি নিজেকে ফিট করে করার জন্য আই এম শিওর যারা যারা ইনভলভ ছিল এটাতে ফিজিও স্ট্রেনার্স সবাই আমার সাথে একমত হবেন যে এরকম কোনো সেশন নাই বা এরকম কোনো এক্সারসাইজ নাই যারা ওনারা আমার কাছ থেকে চেয়েছেন আমি করি নাই নিজেকে ফিট করার জন্য বাট যখন আমি খেলা শুরু করলাম প্রথম ম্যাচে আমি তিরিশ পঁয়ত্রিশ ওভার মতো ফিল্ডিং করলাম ব্যাটিং করতে পারলাম না আনফর্চুনেটলি সেকেন্ড ম্যাচে ব্যাটিংয়ের সুযোগ আসলো আর আমার জন্য যে বেস্ট পসিবল যে রেজাল্টটা আউটকামটা দরকার ছিল ওটা হয়েছে আনফর্চুনেটলি উই লস দ্য গেম আমি সবসময় বলি রান ডাজেন্ট ম্যাটার ইফ ইউ আর নট ওয়েনিং বাট ওই মুহূর্তে আমার জন্য যেটা সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট ছিল যে কিছুটা রান করা অ্যান্ড ব্যাটিংটা আমার কেমন হচ্ছে এটা ফিল করা না আই ওয়াজ ভেরি হ্যাপি দ্য ওয়ে আই ব্যাটেড আই অনলি স্কোর্ড ফর্টি ফোর রানস বাট আই আই থিঙ্ক আই ওয়াজ ভেরি কনফিডেন্ট আই ওয়াজ লুকিং গুড ফর সামথিং বিগ বাট আনফর্চুনেটলি দ্যাট ডিড এন্ড হ্যাপেন আফটার দ্যাট গেম আই ওয়াজ অ্যাকচুয়ালি ভেরি হ্যাপি মেন্টালি যা লাস্ট চার পাঁচ মাস হয়েছে এগুলো আসলে মাথায় অতর ছিল না আই ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু প্লে এগেইন আই ওয়াজ লুকিং ফরওয়ার্ড টু দ্য ওয়ার্ল্ড কাপ এগুলো তো যখন খেলা শেষ হইল খেলা শেষ হওয়ার পর আমি আমার অবস্থানটা বললাম ফিজিওকে যে দিস ইজ হাউ আই এম ফিলিং ঠিক ওই মুহূর্তে তিনজন সিলেক্টার ড্রেসিং রুমে আসে আমি কোনো সময় কোনো মুহূর্তে আর কাউকেও কোনো সময় আমি বলি না যে আমি পাঁচটা ম্যাচের বেশি খেলতে পারব না এই কথাটা কোনো সময় হয় নাই আই এম শিওর কালকে নান্নু ভাইও এই কথাটা ক্লিয়ার করছে এ একটা একটা মিথ্যা কথা ভুল কথা আমি জানি না এই কথাটা কেমনে মিডিয়াকে ফিট করা হয়েছে বা কে করছে বাট এই জিনিসটা ইজ অ্যাপসলুটলি ফলস আমার কাছে ওই সময় খুব অবাক লাগছে এই কারণে কারণ আমরা ওই রুমে সবাই এগ্রি করছিলাম সো আই ডিন ওয়ান্টেড টু ক্রিয়েট আনাদার কন্ট্রোভার্সি এই কারণেই আমি আমার তরফ থেকে উইথ ফুল অনেস্টি আমি সিলেক্টারদেরকে এটাই বলেছি যে আপনারা জিনিসটা মাথায় রেখে আমাকে সিলেক্ট করে তার এক দুদিন পর আমাকে বোর্ডের টপ লেভেল থেকে একজন ফোন করলেন সে বেশ ইনভলভ আমাদের ক্রিকেটার সাথে তো উনি আমাকে ফোন করে হঠাৎ করে বললেন যে তুমি তো ওয়ার্ল্ড কাপে যাবা তোমাকে তো ম্যানেজ করে খেলাইতে হবে তুমি এক কাজ করো তুমি প্রথম ম্যাচ খেলিও না আফগানিস্তানের সাথে তো আমি বললাম যে ভাই আমি তো এটা এখনও বারো তেরো দিনের কথা আমি বারো তেরো দিনের মধ্যে তো আমি ভালো কন্ডিশনে থাকবো আমি কি কারণে খেলব না তো তখন বললো যে আচ্ছা আমরা তুমি যদি খেলো আমরা এরকম একটা প্ল্যান করতেছি বা আলোচনা করতেছি যে তুমি যদি খেলো তোমাকে আমরা নিচে ব্যাটিং করবো সো তারপরে আমি এই জিনিসটাই খুব স্ট্রংলি বলছি যে এরকম যদি হয় এই নোংগ্রামের মধ্যে আমি থাকতে চাই না আপনারা দরকার আমাকে সিলেক্ট করিয়েন না এইসব আমি মানতে পারবো না সো ওভারঅল ওনার আমার কাছে যে জিনিসটা আমি আমি ব্যক্তিগতভাবে যে জিনিসটা ফিল করছি যে মিডিয়াকে আই ডোন্ট নো আমি এটা ঠিক বলছি কি বলছি না যে নিউজগুলো ফিট করা কারণ এখন আমাদের অনেকেরই অভ্যাস আছে যে একটা বড় জিনিসকে ঢাকার জন্য আরেকটা জিনিস ফিট করে দেওয়া যে সে পাঁচ ম্যাচ খেলবে তাকে কেমনে সিলেক্ট করব অ্যাজ অ্যাজ আই সেড ইট ওয়াজ অল ফলস এরকম কোনো ধরনের কোনো কথা হয় নাই আই এম শিওর ওই দিন তিন সিলেক্টার ছিল সাথে আমার ফিজিও ছিল ট্রেনার ছিল সবাই ছিল আমি ওখানে কি বলেছি আমি আপনাদের সাথেও ক্লিয়ার করেছি বাট ওভারঅল আমার কাছে মনে হয় যে ইফ ইউ রিলি ওয়ান্ট মি দেন ইউ শুড মেক মি মেন্টালি ফ্রি অ্যান্ড হ্যাপি বিকজ আই এম কামিং আউট অফ আ ভেরি ব্যাড থ্রি ফোর মান্থ আমার জন্য খুব কঠিন ছিল তিন চার মাস এগুলো একটা কাহিনি ইনসিডেন্ট হইতে পারে দুইটা কাহিনি মিস আন্ডারস্ট্যান্ডিং হইতে পারে কিন্তু একজনের সাথে লাস্ট তিন চার মাসে সাত আটটা কাহিনি যদি হয় তাহলে এটা ইন্টেনশনাল হয় দিস ইজ ওয়াট আই ফেল্ট সো এর চেয়ে বেশি আর আমার কোনো কিছু বলার নেই আপনারা ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আর একটাই রিকোয়েস্ট করবো সবাইকে আমাকে মনে রাখেন মানে ভুলে যান না সবাই ভালো থাকেন সবাই থ্যাংক ইউ